ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்கள் பல பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா ப்ரோ என்னோடய பைக்கில் ஏபிஎஸ்ஏ கிடையாது ஸோ நான் ஏபிஎஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா என்னோடய பைக்கில் ஏபிஎஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா உதாரணத்துக்கு நிறைய பேர் என்ன கேட்குறீங்கன்னா நான் வந்து எக்ஸ்பிளேட் வந்து ஓல்டர் வெர்ஷன் வச்சுருக்கேன் இப்போ நியூ வெர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸோடு கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ நான் என்னோடய எக்ஸ்பிளேட்டில் ஏபிஎஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி வந்து வாடிக்கையாக டெய்லி கேட்குறீங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் ரீப்ளே பண்ணுறதை விட ஒரு வீடியோவாக போடலாம்னு நினச்சேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏபிஎஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சால் எவ்வளோ செலவாகும் நம்ம ஏபிஎஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பைக் வாங்குறதா இல்லை வாங்கிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணால் நல்லதா ஸோ இப்படின்ற கேள்விக்காகலாம் நம்ம இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல ஏபிஎஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற கேள்விக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஏபிஎஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் சரி இப்போ ஏபிஎஸ் நான் என் பைக்குக்கு ஏன் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஏபிஎஸ் இல்லாத ஒரு பைக்கை எடுத்துக்குவோம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எண்பது அல்லது எழுபது தொண்ணூறில் போயிட்டுருக்கீங்க அப்படி போகும்பொழுது எதிர்பாராத விதமாக குறுக்கை யாரோ வந்துட்டாலோ இல்லை ஒரு நாய் குறுக்க வந்துட்டாலோ இல்லை வந்து ஸ்பீட் பிரேக்கர் பார்க்குறீங்க எதிர்பாராத விதமாக இல்லை ஒரு பள்ளம் வருதோ அப்படின்னும் பொழுது நம்ம யாரும் வந்து பிரேக்கை பொறுமையாக அழுத்த மாட்டோம் ஒரு பதட்டத்தில் ஹார்டாக பிரேக் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த ரிசர்வ் வயரில் இருக்கிற ஃப்ளூட் என்ன ஆகும் ஹை ப்ரெஷரில் போய் டிஸ்க் பேட அழுத்தும் டிஸ்க் பேட உடனே என்ன டிஸ்க் அழுத்தும் ஸோ ஒன்று ஆகும்னா சுற்றிட்டு இருக்கிற அந்த வீல் வந்து டக்குன்னு வீல் வந்து சுத்தாமல் என்னடும் அதுக்கு பேர் வந்து வீல் லாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி வீல் லாக் ஆன உடனே நம்மளால் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் பைக் வந்து ஸ்கிட் ஆகும் ஒரு பக்கம் தேய்ச்சின்னு ஏதோ ஒரு பக்கம் இழுத்துன்னு போயிடும் ஒன்று அவங்கள இடிச்சிருவோம் இல்லை கீழே விழுந்துருவோம் ஸோ பெரிய விபத்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விபத்துக்களை தடுக்க ஒரு எடுத்துகிட்டு வந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் அப்படின்றோம் இந்த ஏபிஎஸ் பற்றி விரிவாக நம்ம சேனலே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் எண்டு ஸ்க்ரீன் கார்டிலையும் கொடுக்குறேன் பட் இருந்தாலும் ஏபிஎஸ்னா என்னென்ட்டு ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக வந்து இதில் சொல்லிடுறேன் ஏபிஎஸ் உடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா ஆன்டி லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இந்த ஏபிஎஸ் உடைய வேலை என்னென்னா வீல வந்து லாக் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் வீல லாக் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும்னா ஒருத்தர் தேவை அவர் யாருன்னா வீல் ஸ்பீட் சென்சார் இந்த வீல் ஸ்பீட் சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா டூவல் சேனல் ஏபிஎஸுக்கு ரெண்டு வீல்லையுமே இருக்கும் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ்க்கு ஃப்ரண்ட் வீலில் மட்டும் இருக்கும் இந்த வீல் ஸ்பீட் சென்சார் வந்து ஏபிஎஸ் அக்கோமிலேட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஏபிஎஸ் அக்கோமிலேட்டர் வந்து இசி யூனிட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இசியூனா எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட் அதாவது இந்த மொத்த சிஸ்டத்தையும் வந்து இந்த இசியூ தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நான் சொல்ல போகிற விஷயத்த கற்பனை பண்ணிக்கோங்க ஏபிஎஸ் இருக்கிற பைக்கை வந்து நீங்கள் ஓட்டின்னு போகிறீங்க தோராயமாக ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓட்டின்னு போகிறீங்க திடீர்னு குறுக்க யாரோ வந்துட்டாங்க அப்படின்னும் பொழுது நம்ம சடனாக பிரேக் அப்ளை பண்ணுவோம் பிரேக் அப்ளை பண்ண உடனே வீல் வந்து லாக் ஆக ஆரம்பிக்கும் உடனே வீல் ஸ்பீட் சென்சார் என்ன பண்ணணும்னா வீல் வந்து லாக் ஆகுது அப்படின்ற சிக்னலை வந்து ஏபிஎஸ் அக்கோமிலேட்டருக்கு அனுப்பும் ஏபிஎஸ் என்னும் புரியலாமி <laughs> அப்போ அவர் எப்படி நிற்பார் அப்படி நின்ன உடனே வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவர் கவுந்தச்சு தான் விழுந்திருப்பார் இன்னொருத்தர் எப்படி நிற்கிறாருனா நம்ம நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே பொறுமையாக அவருடைய வேகத்தை குறைச்சி நிற்கிறார் அதாவது இப்போ முப்பது கிலோமீட்டரில் ஓடிட்டு இருக்காருனா டக்குனு இருபத்தஞ்சி இருபது பதினஞ்சு பத்து இப்படி வந்து அவர் வந்து நிற்கிறார் அப்படின்னும் பொழுது யார் வந்து ரொம்ப சேஃபாக நிற்பாங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி படிப்படியாக ஸ்பீடை குறைச்சி நின்னார்னு பார்த்தீங்களா அவர் தான் வந்து சேஃபாக நிற்பார் ஸோ அவர் வந்து ஏபிஎஸ் ஸோ ஏபிஎஸும் இதே ப்ரின்சிபலில் தான் ஒர்க் ஆகுது நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ண உடனே சடனாக வந்து பிரேக் பிடிக்காமல் பிரேக்கை வந்து விட்டு விட்டு பிடிச்சி நமக்கு கிராஜுவலாக ஸ்பீடை குறைச்சி நமக்கு கண்ட்ரோலோட வந்து நம்ம வண்டியை நிற்க வைக்குது இப்போ ஏபிஎஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஏபிஎஸ் என்னோடய பைக்குக்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் ஏபிஎஸை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் ஏபிஎஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வந்து முதல்ல நீங்கள் வாங்கணும் உதாரணத்துக்கு இசியூ சர்க்கியூட் வாங்கணும் வீல் ஸ்பீட் சென்சார் வாங்கணும் ஏபிஎஸ் கிட்டு வாங்கணும் அதாவது ஏபிஎஸ் உடைய அக்குமிலேட்டர்
ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அவருக்கு வந்து இன்னும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏபிஎஸை பற்றி முதல்ல அவருக்கு ஏபிஎஸை பற்றி தெரியுதா அப்படின்றதையும் கேட்டுக்கோங்க இவ்வளவு செலவு பண்ணி ஒரு ஏபிஎஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை விட ஒரு பைக்கை வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஏபிஎஸ் இருக்கிற பைக்காக நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஏபிஎஸோட வந்து அந்த பைக்கை வாங்குறது தான் வந்து சிறந்ததாக இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயத்த சொல்ல விருப்பப்படுறேன் அதாவது இந்த ஆன்லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபாயில இருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து ஏபிஎஸ் அப்படின்ற ஒன்று வந்து விற்கிறாங்க அதாவது இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தா என்னன்னு தெரியும் இது வந்து ஏபிஎஸ் கிடையாது இது வந்து ஒரு வகையான மெக்கானிக்கல் ஏபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலிங் வால்னு கூட சொல்லலாம் நான் சொன்னேன் நம்ம பிரேக்கை சடனாக அப்ளை பண்ணும்பொழுது ஃப்ளூயிட் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் வந்து டிஸ்கு பேட அழுத்தும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த ஹை ப்ரெஷரில் போகிற ஃப்ளூயிடை லோ ப்ரெஷர்லேயோ இல்லை மீடியம் ப்ரெஷர்லேயோ வந்து இந்த ப்ரெஷரை குறைக்கிறதுக்கு தான் வந்து இது யூஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு வகையான ஏபிஎஸ் தான் பட் வந்து இது பத்துலேருந்தே ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு சேஃப்டியை ஏற்படுத்தி தரும் இது வந்து அந்த இசியு ஏபிஎஸ் மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக ப்ரொட்டெக்ஷன் தராது ஸோ இதை யாரும் வந்து வாங்காதீங்கன்னு சொல்ல வரல இது வந்து ஏபிஎஸ் இல்லை அப்படின்றது தான் சொல்ல வரேன் ஸோ இதை வந்து ஏபிஎஸ்ன்னு நினச்சி ஏமாந்துருந்தீங்கன்றது தான் என்னுடைய கருத்து ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அப்படி இல்லை இந்த வீடியோவில் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தாலும் தெரியப்படுத்துங்க அடுத்து நம்ம என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் அதே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்